and let the peace of God rule in your hearts to which also you are called in one body and be thankful. Or beginning be in the name of God, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 221. Come to the Saviour, make no delay. Let us offer thanks to God. God of heaven and earth, the creator, redeemer and sustainer, you alone are worthy to be praised. Grant us the serenity of heart to worship you in spirit and truth. We beseech you, O God, to inspire us to follow you, transform us to radiant you in our words and deeds through Jesus Christ our Lord who lives and reigns with you and the Holy Spirit one God now and forever. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Kannada hymn number 145 verses 1, 2 and 3. Krista Ninna Bhaktarannu Preeti Inda Aliko. Thank you. 
Now there will be a scripture reading. The Old Testament scripture portion for today is found in the book of Exodus chapter 9 verses 1 to 7. I repeat, Exodus chapter 9 verses 1 to 7. Then the Lord said to Moses, Go in unto Pharaoh and tell him, Thus said the Lord God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me. For if thou refuse to let them go, and wilt hold them still, behold, the hand of the Lord is upon thy cattle which is in the field, upon the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep. There shall be a very grievous rain, and the Lord shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt. And there shall nothing die of all that is the children's of Israel. And the Lord appointed a set time, saying, Tomorrow the Lord shall do this thing in the land. And the Lord did that thing on the morrow. And all the cattle of Egypt died. But of the cattle of the children of Israel died not one. And the Pharaoh sent, and behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead, and the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go. The New Testament scripture portion for today is found in the book of Revelation chapter 5 verses 1 to 14. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to lose the seven seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the seven beasts, and in the midst of the elders stood a lamp as it has been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the four beasts and the four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden veils full of order, which are the prayer of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by their blood, out of every kindred, and tongue, and people, and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld, and I heard, the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders and the number of them was ten thousand times ten thousand and thousands of thousand. Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing and every creature 
which is in heaven and on earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them heard i saying blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the lamb for ever and ever and the four beasts said amen and the four and twenty elders fell down and worshiped him that liveth for ever and ever here ended the scripture lesson for today may the lord add his own blessing to the reading of his own word amen since god the father of mercies reveals to us in his word the fullness of his love and invites us to be partakers of his abundant grace in christ jesus i exhort you to confess your faith in him saying after me i believe in god the father almighty maker of heaven and earth and in jesus christ his only son our lord who was conceived by the holy ghost born of the virgin mary suffered under pontius pilate was crucified dead and buried he descended into hell the third day he rose again from the dead he ascended into heaven and seated at the right hand of god the father almighty from thence he shall come to judge the quick and the dead i believe in the holy ghost the holy universal church the communion of saints the forgiveness of sins the resurrection of the body and the life everlasting amen church announcement the following members have seen their birthdays from 25th to 31st january 2021 mrs rita sons mrs anna bangera master aditya david and following couples have seen their wedding day mr and mrs stephen mathias mr and mrs ivan sumitra we wish all of them many happy returns of the day and our heavenly father's choicest blessings let us glorify our god almighty singing from the kannada hymn number 142 verses 1 2 and 3 Sri Sabai Gasti Vara Kriste Su Abane
Now there will be responsive reading of Psalm 81 verses 1 to 7. Psalm 81 verses 1 to 7. Sing aloud unto God our strength. Make a joyful noise unto the God of Jacob. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. This he ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. Thou calledest in trouble, and I delivered thee, I answered thee in the secret place of thunder, I proved thee at the water of Meribah. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 463. When we walk with the Lord.
Good morning, church. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today's sermon theme is Jesus cleanses the temple. This morning we are going to look at John chapter 2 verses 13 to 22 and see the expression of Jesus zeal for God displayed in a way that most people find surprising because of their misunderstanding of the true nature of Jesus. In looking up this passage, we will not only again a clearer picture of Jesus, but also a better idea of what our own behavior should be like. We are to be a loving people who are meek, gentle and kind. But at the same time, like Jesus, we are to have a zeal for God. First point, Jesus drives out the temple traders. Verses 12 to 17. If you have Bible with you this morning, please go through the text I am going to explain to you this morning. John chapter 2 verses 12 to 17. In verse 14, the drying out of the animals from the temple area, they were sailing oxen, sheep and doves. We see in verse 15, the implication is that the animals should not have been in the temple at all. Therefore, Jesus drove them all out of the temple. Here we need to understand what is temple mean for. The temple was to be the place where people joined together to worship God, to pray and where the Bible to be read and preached. And this is what temple is prepared for, the meant for. We must see something here. Jesus' anger was not a sinful anger like ours. We become angry when we are wronged. But Jesus got angry when his father was wronged. In other words, when people went against his father's will. That is how Jesus got angry upon people. Why they misused the worship place called Temple of God? Instead of being a place for reading the Bible, preaching the word of God, gathering together as a people of God to worship God and pray unto the Lord. Here what is happening? People made this place as a marketplace. And later on we come to understand Make no mistake, this was God's wrath and judgment toward those who were profiting from the poor while worship should have been going on. And Jesus poured out the changer's money and overturned the tables. The temple was being abused and Jesus rightly responds to such abuse. The issue came down to this for Jesus. Would God be worshipped in the temple? Or would money be worshipped in the temple? Dear beloved, we must be on guard because the love of money is the root of all evil and it does not get any more evil than to pretend to worship God while your heart is fixed upon money. 
I want you to see just how easily the human heart is turned to the love of money over the love for God. Even the hard-hearted Jewish religious leaders realize that more is going on here than this. They understand that Jesus is making a claim. He is claiming to have the authority to cleanse evil performed in the temple. He calls the temple his father's house and he said to those who sold those, take these away. Do not make my father's house a den of thieves. It could be in many meaning as we think in, in today's context. He must have said, do not make my father's house a house of trade. Do not make my father's house a house of marketplace. In verse 17 shows that only later did the disciples see the relevance of the Old Testament text of Psalm 69 verse 9. We read there the, the David was a psalmist of 69. So he says like, like this zeal for your house has eaten me up. To this incident disciples realize this. Yilli now nodu teve ee dinadalli priyavulla devu janare now nodu teve yohanu nu varada suvarte eranane adhyayada vachana 13 rinda 14 varige modalne bhagadalli na nodu teve yesu kristanu devalayavanna shuddhi golisidane embuda illi na nodu teve vachana 13 rinda 14 varige ee riti na hodu teve aga yahudyara Pasca abo atara bandidarinda, Yesu, Yerusalomge hodanu, Ali devale dolege, Dana kuri, pariwala, maruranu, kutiruva, chaliwaranu, kandu, agadinda, korede madi, Adarinda kuri, dana saita, elaranu, devale da varake, ati, chiniwarana rokaunu, chelli, majigulanu, kadevidan, pariwala, maruurige, you go on the Ilinda Takondu Hogiri, Nana Tandea Maneno Sente Madabidiri in the Edigano. Aga, Nina Ale the Bimanavu, Benkente Nanano Daisu today in the Barada, Matu Shishera, Nenepigavantu Yamude. Now we know the Teve, Yes Christano, Asamedali even do Gatan and other Samedal in Anurteve, Pasca Abo and Archer Salag Titu Buda, Adotra Bandag, a Pasca Bo, Acheraman like a Sami Pogandanta Samedali. Yes, Swami, Yersulomige Hogudana, now will leave, now no to Tebe. Yersulomige Hodaga, now no to Ali, Devale Dolage, Atan Hogunta Samedali, Alino no Tebe, Devale Dal Walage, Kuri, Dana, Parimola, Maruru, Ale Kutiru, Dana, Atan Gamstan. Matastuma Travala, Ado Chiniwara no Kandu, Ada in the Korade Madi Kundu, Agavana, Korade Madi, Atano, other in the Kuri, Dana, Sait Elarana. Devale than the Waraki at two thana, now no to the other Warage, our own Odisu thana now will come to the Yaki Aga Madi the Nebuda Nuduaga, you would to now not the way. They were a Alea at the Pratan Alewagi de Mudaki. They were a Sani the other, they were a Alea, now we want to do Mukiwagi Udesha, now what you Pratan Madu the Kagi, they were walking a Kerisu the Kagi, but they were walking a Wood to the Kagi, they were an Aradan Madu the Kagi. They were on a kirti su the kagi mudagana nortebe. On the hilly naritan the gatane and the there, Ali now nortebe, Dana, Kuri, Parivala Galana, Maravanta Vandu, Vandu, Sente and Nagi or Maricondi Dru Yamada, Rapa Stalavan Nagi, Maricondi Dre Mudag Nortebe. Idana Nordanta, Nama Prabhu, the Isu Christorege, Kopa Vandi Temudagi Nortebe. Andre, Tanna, Tande Alea, Pratane Ale Mudagi Barda there. Adri the Auru, E. Yud the Janaru, Adana, Kalara, Gavinagi, Vapora, Kendravanagi, Marikundu than a nodi, Atharige, Kokopanti Mudagi, and Nordeve. Athan Kopagondu, a Vella Rana, Athana, our Nordeve, Akadina, Korode Madarina, Ella, and Vodadu, 
ಅದರಿಂದ ಚದುರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯವು ಆತನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಆತ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಕ್ತವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ವಾರ ಶಿಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಚ್ಚು ಆತ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಭೆಯ ಇಂಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೊಣಕಾಲು ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಎಂಬತ್ತ ಕೂಗುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಜನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಬೇಕು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ನಾ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ನಾವು ಹೋಗುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಾವು ಇದನ್ನು ಬರದಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೋದ್ರಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಅಭಿಮಾನವು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವಂತ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಗೆ ದಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಅಭಿಮಾನವು ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಮಾನವು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ದಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದನ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ದೇವರ ಆಲಯದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ in verse 18 we read there so the jews answered and said to him what sign do you show to us since you do these things in verse 19 jesus answered and said to them destroy this temple and in 3 days i will raise it up the jews were waiting for a spectacular miracle it is not surprising that they misunderstood the statement in verse 19 it has taken 46 years to build the temple of jerusalem and will you raise it up in 3 days they did not understand what jesus is saying here they were they you know the moment he said i will destroy this i destroy i will destroy this temple and in 3 days i will raise it up so immediately this verse they heard from jesus this word and gone to their mind in the old testament they were analyzing and thinking
he will raise it up. How is it possible? Of course, physically it is impossible. But Jesus is talking about something else which they are not able to understand at this point of time. Since verse 22 suggests us that only later did the disciples themselves understand clearly Jesus was speaking of himself as the temple, a new kind of temple. Although the present temple had already been 46 years in building. It was not completed until 36 years. The contrast between that period and three days should have alerted the Jews to the fact that Jesus' words were not intended to be taken literally. Thus, the disciples learned in this account very wonderful things about God. They learned to fear God, to realize that though He is a God of mercy, He is also a God of majesty. Now, we will watch an adventure in the Rao Ilinodu Teve. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆಬ್ಬಿಸುವೆನು ನೀನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆಯೋ ಅಂದರು ಆದರೆ ಆತನ ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸತ್ತು ಬದುಕಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಂಬುವರಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಹುದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿ ಮಾಡು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನು ತೋರಿಸು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕುರಿ ದನಗಳನ್ನ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಬ್ಬಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಬ್ಬಿ ಕಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿನಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕೆಡವರಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ಕೆಡವರಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರುಸಲೋಮನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸೊಲೋಮನನು ಅರಸನಾದ ಸೊಲೋಮನನು ನಲವತ್ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ತಡ ತಡವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನ ಅವರು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಸತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇ ದೇವಾಲಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ನಾನೇ ಆ ದೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸು ಆ ಸಭೆಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರವು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವು ನಾನೇ ಆ ಸಭೆಗೆ ನಾನೇ ಅಡಿಗಲಾಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬರೀ ದೇವ ಜನರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಂಬ ದೇವೆಂಬ ದೇವಾಲಯ ಅದು ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಒಂದು ಕೊರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆಲಯವು ನೀವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಿ ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪೀಠದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಹುದ್ಯ ಜನರು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಸೆಂತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ನಾನು ನೀನು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರ ಆಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಪ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಲೋಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಫ್ಯಾಷನೆಟ್ ಆರ್ ಯು ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡೂ ಯು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಂಡೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೋಷನ್ಸ್ the answer you give is really one that exposes your heart before god apostle paul tells us in romans chapter 12 verse 1 he says i will read out he says i appeal to you therefore brothers by the mercies of god to present your bodies as a living sacrifices holy and acceptable to god which is your spiritual worship we need to present our bodies as a living sacrifices holy and acceptable to god which is your spiritual worship and this is what we all call for let us worship our god in spirit and truth lest the wrath of god come upon us may god bless you all amen let us glorify our god almighty singing from the kannada hymn number 368 verses 1 2 and 3 devar aashirwada dinda baalu sottu sikutte ಕೀತ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕೃಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭರಿತನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಡಿ ಅರಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಡೆದು ಓಡಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೊಬ್ಬಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಲೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಕ್ತನಾದ ದಾವಿದನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಆಲಯದ ಅಭಿಮಾನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ದೇವರ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಹೃದಯನು ತೆರೆದು ನೀನು ಮಾತನಾಡು ದೇವರ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಭಕ್ತನಾದ ದಾವಿದನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಅಭಿಮಾನವು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರೇ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹಸ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತನೆ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡವರು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಭೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಅರ್ಪಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಗೆ ಅಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವರಾಗಿ ಇನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನು ಕಂಡಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಭಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಸರಾಗಿಡಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ರತೆಯನ್ನ
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಿನಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ಫಲ ನಿಲ್ಲುವಂತದಾಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ಟು ಸೇ ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ಹಾತ್ ಇನ್ ಎವಿನ್ ಅಲೌಡ್ ಬಿ ದೈ ನೇಮ್ ದೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಮ್ ದೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎವೆನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ದೈ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ for ever and ever more amen let us receive the benediction in faith the grace of the lord jesus christ and the love of god and the fellowship of the holy spirit abide with each one of us now and forever more amen